Allora, ben ritrovati. Come ripartire in questa fase 2 con il decreto rilancio? Di questo parleremo oggi con i nostri ospiti perché c'è grande incertezza rispetto eh, alle regole che dovranno essere adottate dalle aziende per riaprire le proprie attività. Eh, lo faremo, parleremo, approfondiremo questo argomento con due ospiti, con eh, Donato Santimone che è il presidente della Confesercenti di Eboli e Pasquale Giglio che invece è il direttore di Confesercenti Campania. Eccoli qui entrambi, ben ritrovati e grazie eh, per la vostra disponibilità. Allora partirei subito con una prima domanda con Giglio, il governo come è noto ha messo sul tavolo 55 miliardi, è una manovra Giglio che vi convince, insomma si può ripartire sulla base di questi aiuti annunciati da Conte? Ma guardi, eh, abbiamo visto la bozza che sta circolando fin quando diciamo, non verrà oggi pomeriggio al Consiglio dei Ministri varato il decreto, eh, ci stanno alcune novità. Eh, noi nella precedente bozza del cosiddetto decreto di rilancio eh, diciamo, abbiamo manifestato la nostra contrarietà perché eh, si parlavano solo di eh, ammortizzatori per quanto riguarda diciamo, le grandi industrie, si parlava di credito di imposta, però di liquidità effettiva per i nostri commercianti non ce n'era. Eh, in questa bozza che sta circolando, che abbiamo dato un'occhiata, ehm, c'è qualcosa di importante, ehm, qui diciamo, aspettiamo di vedere la bozza diciamo, eh, corretta e quindi eh, effettiva, ma soprattutto però abbiamo già verificato che ci sta un problema diciamo, di, per quanto riguarda il comparto del turismo. Eh, sembra che ci siano solo 3 miliardi eh, rispetto a quello che stanno mettendo in campo i nostri competitor, quindi parlo della Francia, della Germania, che sono almeno tre volte le cifre che stanno impegnando per il rilancio del turismo, almeno per questa stagione, eh, per il 2020, eh, l'unica cosa che noi abbiamo visto c'è il bonus da 500 e 300 euro che mi sembrano molto molto limitati e che sicuramente non saranno necessari per salvare la stagione eh, 2020. Intanto andiamo da Donato Santimone che come dicevo è il presidente di Confesercenti di Eboli, si chiedeva liquidità immediata Santimone rispetto appunto a queste difficoltà che stanno vivendo le aziende, mi pare che le pastoie burocratiche non siano state del tutto cancellate, a vostro giudizio è questo il vero, il vero problema che impedisce in qualche modo una vera ripartenza delle aziende? Uh, C'è un problema che viene da lontano dal primo decreto liquidità le informazioni che abbiamo e le, in prima persona e attraverso i contatti con i nostri associati che ci vengono a trovare ci, ci chiamano al telefono ci scrivono sui social sulle pagine whatsapp dell'associazione eh, è come se lo Stato avesse delegato tutto alle banche con un aggravante faccio una differenza Uh, torno sul provvedimento che riguarda i famosi 25 mila euro. A parte che siamo dalla pubblicazione del decreto, sono ormai passati oltre 40 giorni, ancora in queste ore ci sono imprese che pur avendo... Partiamo dal presupposto che lo Stato garantisce al 100%. Parliamo di imprese sane, di piccole imprese ovviamente, che o attendono ancora, oppure si sono sentite chiamate dalla banca, stamattina ne parlavo con un collega, al quale viene detto no, noi te ne possiamo dare solo 18.000 perché abbiamo esaurito le risorse. Il collega mi diceva, Donato, avevo un'alternativa, vado in un'altra banca? e mi cominciano uh, lo screening, anzi l'esame del sangue, del cervello uh, e dunque ricomincio tutta la trafila e sono ancora più debole. Mentre dove ho una storia uh, economica e finanziaria seria, limpida, precisa, mi dicono questo è, te ne sai, ce ne hai chiesto 25, te ne possiamo dare 18. Stiamo parlando del primo pezzo. Sul secondo pezzo, quello per le risorse, superiore a 25.000 euro, ancora una settimana fa, parlo di me, della mia banca, io faccio l'albergatore, non seguo solo con esercenti, 
ma faccio parte anche di, del pezzo di conversazione che seguo gli alberi. La mia banca una settimana fa mi dice adesso ci stanno arrivando le modalità operative. Dunque siamo a 8 marzo, 8 aprile, 8 maggio, a due mesi dal lockdown, a 40 giorni dal primo provvedimento concreto, dove ancora le piccole imprese che sono il, oltre il 95% del tessuto economico nazionale sono nel buio più completo. E questo è il vecchio. Parliamo di quello mh, annunciato ieri l'altro dal Presidente del Consiglio. C'è qualcosa, c'è qualcosa. Noi siamo abituati a dire, a criticare quando è necessario criticare, a sostenere quando è necessario questo. C'è qualcosa in termini di liquidità. Uh, il delta tra il fatturato 2019 e il fatturato 2020, ma tutto è rimandato. Il passaggio attraverso l'Agenzia delle Entrate sarà sicuramente più efficace, ma viene rimandato tutto quanto a fine giugno. Altra cosa sul turismo, il voucher, vacanze, 500 euro per redditi fino a 40.000. Noi qui andremo ancora di più a uno scontro tra le aree più ricche del paese e le aree strutturalmente più fragili del paese, sto parlando del sud ovviamente, perché siamo certi che le aree strutturalmente più ricche, faccio riferimento a Emilia, Veneto, Toscana, metteranno dal versante regioni altre risorse che sicuramente indirizzeranno la domanda che quest'anno tutti quanti sappiamo sarà sostanzialmente di prossimità o meglio ancora locale verso i territori che storicamente avevano più appeal e che continueranno ad avere più appeal. Il problema è che manca, un... manca una visione, quello è il problema, cioè ci torneremo, eh, ecco, Santimone, ci torneremo su queste problematiche che riguardano il turismo, ovviamente lei che segue la eh, vicenda degli albergatori è un'avvertenza che resta drammaticamente aperta, tornerei da Giglio però dal direttore di Confesercenti Campania perché come accennava eh, Santimone i, i vostri associati, gli associati a Confesercenti manifestano parecchie perplessità soprattutto rispetto a quelle che sono le regole da adottare sul fronte del distanziamento e della eh, sicurezza. Lo ha denunciato oggi anche il governatore De Luca con una lettera al governo. Ecco, da questo punto di vista quali sono le problematiche che vi arrivano sul tavolo? Ah, le problematiche sono quelle che in maniera egregia ha eh, anche evidenziato il presidente De Luca. Eh, il, I suggerimenti fatti dall'INAIL al governo per quanto riguarda le distanze interpersonali, le distanze che bisogna eh, tener conto per quanto riguarda le attività della ristorazione e stabilimenti balneari, eh, sono distanze che non permettono l'apertura né della ristorazione né degli stabilimenti balneari. Eh, noi abbiamo inviato sia al governatore, che poi il governatore ha fatto diciamo, eco nei confronti del governo, e che per la, la stragrandissima maggioranza di ristoranti, stabilimenti balneari che esistono in Campania, quelle distanze sono impossibili da mantenere, eh, nel senso che quando l'INAIL parla che per ogni cliente nella ristorazione occorre che ci siano 4 metri quadri diciamo, di spazio, eh, significa ridurre al 5-10% eh, i posti eh, diciamo, della ristorazione nei, 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 nei ristoranti, e per non parlare proprio poi dei pub, per non parlare poi diciamo, di, piccole, eh, di piccole attività commerciali della ristorazione. Questo diciamo, effettivamente è una cosa molto, molto eh, grave, eh, pertanto diciamo, bene ha fatto il governo quindi, che sta dando la possibilità alle regioni di poter eh, pianificare un proprio piano per eh, l'apertura della ristorazione di pubblici esercizi in generale e degli stabilimenti balneari perché così eh, diciamo, in regione Campania potremo discutere conoscendo il territorio nei suoi particolari io faccio un esempio solo cioè, cosa significa avere la distanza di 5 metri in una spiaggia della costiera Maffitana cioè, 
eh, oppure diciamo nell'isola nell di Ischia o nell'isola di Capri significa non far fare il bagno a nessuno cioè, io dico, significa di non fare attrattiva turistica questo è il dramma per noi ovviamente noi dobbiamo tener conto dei suggerimenti e dei e dei consigli che dà la comunità tecnico-scientifica perché um, per quanto riguarda la prevenzione al, al Covid-19 che è molto molto importante ovviamente compatibilmente con le attività commerciali e tutte le precauzioni che noi stiamo mettendo in campo si sono fermati qui in Regione Campania um, uh, tanti protocolli uh, di, di prevenzione del Covid-19 uh, l'ultimo è quello che sta licenziando adesso la Regione Campania per quanto riguarda la ristorazione noi abbiamo fatto una proposta di, di regolamento insieme all'altra organizzazione dei pubblici esercizi e dell'altra associazione che abbiamo fatto assieme con Fosercente e con Fuocommercio una proposta organica che vedeva il consenso per quanto riguarda la ristorazione di oltre 30.000 imprese del settore eh, stiamo attendendo adesso che il governo recepite le proposte delle varie associazioni licenzi il testo unico per quando chiamiamolo così di prevenzione anti-covid per la ristorazione lo stesso verrà fatto lunedì quando c'è una riunione in regione alle 11 per quanto riguarda eh, il protocollo di prevenzione per quanto riguarda gli alberghi eh, bed and breakfast e affittacamere quindi stiamo eh, come, eh, facendo tantissimi protocolli che sono determinanti e proprio tecnici per lo svolgimento dell'attività commerciale ovviamente tenendo nel debito conto che le attività commerciali vanno rimesse eh, in campo e soprattutto diciamo qui in Campania probabilmente lo dicevo anche all'amico Santimone prima per telefono ai nostri dirigenti della Confesercenti noi probabilmente in Campania non partiremo il 18 ma partiremo qualche giorno più tardi certo staremo a vedere intanto torniamo da Santimone per capire quelle che sono le aspettative degli albergatori ha già espresso Santimone delle critiche rispetto a questo bonus che sostanzialmente non basterebbe a risollevare eh, gli operatori del settore del turismo eh, che vi aspettate insomma che estate sarà perché per molti praticamente si tratta di un'estate di crisi e già si guarda al prossimo anno a programmare il 2021 Allora eh, siamo in Campania vale la pena ricordare uno dei grandi drammaturghi della nostra terra Edoardo mai frase più fu più efficace a da passare nuttare nel nostro caso dovrà passare quest'estate io sto dicendo a tutti i miei collaboratori in tutte le riunioni comunali, provinciali che abbiamo tenuto ieri, quando ci confrontiamo eh, con i colleghi, è che dobbiamo ragionare, vale prima per noi, perché nella filiera del turismo siamo il pezzo più importante, eh, pensare che dal 9 marzo siamo in un'altra epoca e far diventare eh, proprio nel nostro linguaggio eh, il termine diverso. Cosa significa? Significa che in questo 2020 dovremo leccarci le ferite, proteggerci, farci meno male di quanto già ci siamo fatti male. Poi cominciare a pensare al 2021 sperando che, per esempio, <coughs> chiedo scusa, il traffico aereo Uh, sia possibile uh, viaggiare in treno considerando il distanziamento delle regole di precauzione che voglio dire io un albergo eh, è il luogo per eccellenza dove passano tante persone noi siamo uh, naturalmente abituati a gestire situazioni complesse è chiaro che le situazioni complesse, come diceva Pasquale Giglio, poi non devono andare a documento della normale e ordinaria attività. Io ogni tanto, quando leggo i protocolli, ne abbiamo accennato, INAIL e altri, mi sorge sempre il dubbio che eh, chi le scrive probabilmente o non è andato mai in un albergo, o non è andato mai in un ristorante, e dimentica prima di tutto che il nostro è un lavoro fatto di relazioni umane di occhi, di sguardi, di parole, di gesti nel nostro caso meridionali il concetto è ulteriormente rafforzato dunque ma torno alla sua domanda 
eh, sicuramente dobbiamo ragionare da passare. Poi dovremo inventarci nuove forme di turismo. Uh, non ragionare più per pezzi singoli uh, dovremmo ragionare ancora di più per territori perché i territori andranno sui mercati avremo quello si consoliderà il turismo di prossimità le reti tra aziende ricettive uh, produttori agricoli ristorazione dovranno consolidarsi perché non potremo ancora 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 di meno avremo la possibilità di dire vado in questo posto perché c'è l'albergo bello. No, vado in questo posto perché c'è il territorio bello. La storia dell'umanità, io devo essere per forza ottimista, la storia dell'umanità ci dice che dopo le grandi tragedie come quella nella quale siamo portano poi sempre a dei grandi scatti in avanti. Il discrimine è quello di rimettersi a studiare, rimettersi in discussione e dire a se stessi tutto quello che era patrimonio comune, eh, consolidato, nell'impresa non è mai certo, ma tutto quello che era consolidato, relazioni, rapporti commerciali, fornitori, che valeva fino all'8 marzo e appartiene ormai a una storia. Dal 9 marzo siamo entrati in un'altra epoca. Io stesso fino all'8 marzo non avrei non ne sarei stato capace di partecipare a una trasmissione come quella che stiamo facendo la necessità, il bisogno l'urgenza mi ha insegnato, mi ha obbligato a rimettermi in discussione e ad imparare un pochino meglio sono ignorante, resterò sostanzialmente ignorante, a utilizzare al meglio anche il mio, il mio smartphone e questo deve essere il nostro metodo, altrimenti non ne usciamo Certo, tra l'altro lo sta facendo molto bene in questa circostanza. Per chiudere questa nostra rubrica, un minuto a testa, allora ripartiamo da Giglio, di quali strumenti c'è bisogno per far ripartire le piccole imprese, le, le aziende sul territorio che chiaramente stanno vivendo un momento davvero molto difficile? Eh, guardi, io ehm, voglio solo, come dire evidenziare un dato positivo ehm, che fa parte anche delle richieste che abbiamo fatto noi come confesercente a livello nazionale per quanto riguarda eh, la bozza del decreto cosiddetto di rilancio che sta girando eh, è la parte relativa diciamo sia per quanto riguarda una serie di interventi e quindi in particolare se non c'è l'aumento IVA vengono diciamo, rinviati a settembre una serie di pagamenti e quant'altro però c'è una parte importante che noi abbiamo chiesto per quanto riguarda il contributo a fondo perduto ecco ehm, nel, nella bozza del decreto c'è questa parte in cui prevede il 20% per i soggetti eh, con ricavi o compensi fino a 400 mila euro il 15% per coloro diciamo fino a un milione di euro eccetera eccetera è una cosa molto molto importante per noi perché parliamo di contributi a fondo perduto quindi diciamo questo è il primo dato importante che è presente all'interno del decreto legge che sono misure che ne auspicavamo e che ci stanno dando certezza diciamo in queste ore L'altro dato importante che io voglio um, evidenziare è che è una cosa um, diciamo veramente importante, quindi diciamo, mi permetto solo qualche secondo, è che eh, come voi conoscete c'è l'articolo 42 del decreto legge del numero 18 del 2020. Eh, eh, il famoso eh, decreto legge per quanto riguarda anche liquidità e quant'altro. Ecco, in quel decreto legge viene paragonato il contagio da um, coronavirus per quanto riguarda i dipendenti dell'attività del commercio eh, come eh, infortunio sul lavoro. Ora, eh, questo è un problema serio eh, perché significa che... Eh, tra l'altro noi non sappiamo il contagio per i 15 giorni di incubazione dove può essere avvenuto, quindi è un dipendente del, del ristorante che utilizza tutti i dispositivi DPI eh, oppure del, di un negozio di abbigliamento, cioè, voglio dire, è possibile che sia, si sia contagiato con, eh, stando a casa oppure per, con gli amici, oppure perché adesso si può anche frequentare gli amici, eccetera, eccetera, eh, non è possibile che poi diciamo, possa ricadere eh, visto che non, non ci sarà la certezza dove è stato possibile 
eh, il contagio per quanto riguarda i dipendenti, eh, far sì che ci sia, eh, come dire, eh, un infortunio sul lavoro e in alcuni casi sfocia anche per quanto riguarda eh, la responsabilità del proprietario del negozio, quindi il datore di lavoro, in um, un reato amministrativo, addirittura un reato penale. Noi abbiamo chiesto la depenalizzazione eh, di questo eh, articolo 42 perché questa è un'altra problematica che incute terrore ai nostri eh, eh, operatori del commercio, ai nostri datori di lavoro perché eh, effettivamente se dovessero succedere di queste eh, problematiche ci saranno problemi non solo di sanzioni amministrative ma anche problemi di, di, diciamo, dal punto di vista penale. Allora chiudiamo con Santimone, brevissimo a questo punto perché il nostro tempo ormai è scaduto, Santimone molti non riapriranno dal 18, perché queste regole davvero sono impossibili per voi? Allora guardi, le rispondo in un'altra maniera, mi, eh, mi tengo fuori un attimo dalle discussioni eh, nazionali e regionali sulle quali ci siamo già intrattenute, sulle quali è stato appena... Eh, come al solito dettagliato il nostro direttore regionale Pasquale G. Le piccole imprese hanno, accanto alla frammentazione tra governo nazionale e regioni, un altro problema. Lungi da me dal puntare il dito, anche perché parla uno che ha fatto l'amministratore pubblico, so quali sono le difficoltà. Nei fatti però, è opinione comune che abbiamo di fronte uno scadimento generale della classe politica, delle classi dirigenti, e faccio è indifferente da Bolzano a Caricati. Cosa sto cercando di dire? Molti di noi, molte attività dovrebbero ripartire il 18, poi come ha annunciato Pasquale Giglio, in qualche modo in Campania, e questo anticipo ci sta bene. Uh, con sano equilibrio è meglio prendersi qualche ora in più e dunque pensare a mercoledì giovedì ma il guaio è che anche i tavoli locali che poi le, imprese, le piccole imprese la prima relazione lo Stato e il Comune stentano a mettere in piedi tavoli discussioni soluzioni che poi sono il sale di un'attività piccola di una microimpresa è come se dovessimo aspettare sempre, questa è una malattia di tutti italiani, che qualcuno risolve il problema per tutti quanti noi. Non so se sono riuscito ad essere chiaro ed efficace. Non è sufficiente quello che ci dice Conte o i suoi ministri, non è sufficiente quello che ci ordina De Luca, ma è necessario che anche i comuni facciano la, sua, la loro parte e tranne rare eccezioni nella nostra regione Campania il problema è sostanzialmente generale abbiamo concluso, io ringrazio a questo punto Pasquale Giglio direttore di Confesercenti Campania è stato nostro ospite insieme a Donato Santimone presidente Confesercenti di Eboli abbiamo approfondito quelle che sono le problematiche in vista di questa nuova fase 2 grazie a quanti ci hanno seguito naturalmente ringrazio in regia per noi Aldo Fenizia buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci Thank you.